ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் பிரியா பேசுகிறேன் வெல்கம் பேக் டு நம்ம வீட்டு உணவு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வெஜிடபிள் பிரியாணி எங்கள் வீட்டில் காய் சாப்பாடுன்னு சொல்லுவோம் இன்றைக்கி இதை எங்கள் அத்தை தான் சமைக்க போகிறாங்க வாங்க எப்படி செய்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு தவறாமல் வரும் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு முதல்ல நம்ம ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் மசாலா ரெடி பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இருபத்தஞ்சி கிராம் இஞ்சி ஐம்பது கிராம் பூண்டு ஒன்று டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு இருபத்தஞ்சி கிராம்பு ஒரு இன்ச்சு நீளமுள்ள பட்டை அஞ்சாறு துண்டு ஒரு கை கொத்தமல்லி இலை ஒரு கை புதினா இலை இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துடலாம் இது ஒரு நல்ல க்ரீன் கலரில் வரும் எடுத்து வச்ச பொருளெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்சியில் நைஸாக அரைச்சிட்டோம் இந்த மாதிரி க்ரீன் கலரில் இருக்கும் பிரியாணி தாளிக்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைங்கிறத பார்த்துடலாம் மூணு வெங்காயம் நீளவாக்கில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நாலு தக்காளியை நல்ல பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நூறு கிராம் கேரட்டு நூறு கிராம் பீன்ஸு கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஐம்பது கிராம் பட்டாணியை நல்லா ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் கொத்தமல்லி இலையும் புதினா இலையும் நல்ல பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா தூள் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகா நாலு கிராம்பு ஒரு இன்ச்சு பட்டை மூணு ஏலக்காய் ஒரு துண்டு பிரியாணி இலை எடுத்திருக்கேன் நான் ஒரு முக்கால் கிலோ பாஸ்மதி அரிசியை இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டு உணவில் நம்ம என்ன குக் பண்ண போகிறோம்னா காய் சாப்பாடு அது சமைக்கிறதுக்காக எங்கள் வீட்டோட பெஸ்ட்டு செஃப் எங்கள் அம்மா வந்திருக்காங்க எனக்கு அத்தைங்க அம்மா இங்கே பாருங்க இவங்க தான் எங்கள் அம்மா புஷ்பவல்லி எங்கள் வீட்டோட பெஸ்ட்டு குக் நாம் குக்கரில் ஒரு ஐம்பது எம்எல் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம் அது ஹீட் ஆனதுமே இது என்னென்னது பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பச்சை மிளகாய் பிரியாணி தலை இதெல்லாம் தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனியனை போட்டு ஃபுல்லாக நல்லா வணக்கிக்கலாம் இது சாஃப்டானா போதுமாம்மா இல்லை நல்லா பொன்னிருமா வணங்கணுமா கொத்தமல்லி தலையும் புதினா தலையும் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம் அதையும் இந்த ஆனியன் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வணங்கணுமாம்மா ஆ வணங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி இதில் ஒரு நாலு தக்காளி பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கு அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு இது ஒரு எவ்வளோ நிமிஷம் வணங்கணும் சாஃப்டாக குக் ஆகிற வரைக்கும் வணங்கினா போதுமா சரி தக்காளி இந்த அளவுக்கு சாஃப்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு கலந்துட்டு கொஞ்சோண்டு பிரியாணி மசாலாவும் கரம் மசாலாவும் போட்டுருக்கலாம் அதையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம மசாலா அந்த க்ரீன் பேஸ்ட் இது காட்டுங்கம்மா இந்த க்ரீன் பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு காமிச்சது அதையும் எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த வெங்காயம் தக்காளி வணக்கினது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் போட்டுருங்கம்மா போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இது கல இப்போவே காய்கறிகளும் போட்டுடலாமாம்மா ஆ 
கேரட் பீன்ஸ் பட்டாணி பட்டாணி வேக வைக்கலீங்க ஊற மட்டும் தான் வச்சிருக்கோம் இதுல குக்கர்லயே வெந்துக்கும் எல்லாம் போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதோட பச்சை வாசம் போய் இந்த கிரீன் கலர் பேஸ்ட் பார்த்தோம் இல்லையா அது நல்லா ப்ரௌன் கலரா மாறும் அந்த அளவுக்கு நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் இந்த பால் இப்ப ஊத்துறதாமா இல்ல அப்புறம் ஊத்துறதாமா அப்புறமா இது அந்த ப்ரௌன் கலரா மாறினதுக்கு அப்புறம் தான் பால் ஊத்தணுமா சரிங்க இது நல்லா ப்ரௌன் கலரா வர அளவுக்கு நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் எத்தனை நேரம் ஆகும் சுமார் எதாவது இருக்கு அஞ்சு நிமிஷம் போதுமா சரி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் ஆனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ப்ரௌன் கலராக மாறி இருக்கும் பார்க்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் குக் பண்ணதுமே இந்த அளவுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஆனால் இன்னும் கூட ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் பண்ணால் இன்னும் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் ஒரு டென் மினிட்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வேண்டியது இல்லை ஒரு டென் மினிட்ஸ் போதும் டென் மினிட்ஸ் வந்து வணங்கினதுமேவே அந்த க்ரீன் கலர்லாம் இந்த அளவுக்கு ப்ரௌன் ஷேடாக மாறி இருக்கு பாருங்கள் இது கூட நம்ம அரிசிய நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு முக்கா கிலோ அரிசி இருக்கும் நாங்க இப்ப சொன்ன அளவு எல்லாமே முக்கா கிலோ அரிசிக்கான அளவு நீங்க எவ்வளவு யூஸ் பண்றீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஒரு அரிசி கூட விடாம எல்லாத்தையும் எடுத்து போடுவீங்களா ஃபுல்லா போட்டுட்டு நல்லா கலந்துக்கலாங்க ஃபுல்லா இப்படி நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா பாலும் தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லா நம்ம கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா பால் பால் ஒரு டம்ளர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எதுல நீங்க அரிசி வந்து அளந்து எடுக்கிறீங்களோ அதுலயே ரெண்டரை ரெண்டரை அளவு தண்ணியும் ஒரு அளவு பாலும் எடுத்துக்கலாம் ஃபுல்லாவே தண்ணி ஆட் பண்றதுக்கு பதிலாக நம்ம கொஞ்சம் பாலும் ஆட் பண்ணும்போது டேஸ்ட் இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதனால நாங்கள் கொஞ்சம் பால் ஆட் பண்ணி தான் எப்பவுமே குக் பண்ணுவோம் பாலும் தேங்காய் பாலும் ஊற்றலாம் பாலும் ஊற்றிக்கலாம் இல்லைனா தேங்காய் பாலும் ஊற்றிக்கலாங்க வேணுங்கிற அளவுக்கு உப்பு பார்த்து செக் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க மசாலா எல்லாம் கழுகி வச்ச தண்ணியும் அளந்து தனியா வச்சிருந்தோம் அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிருக்கோம் இந்த அளவுக்கு நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு கலக்கு கலக்கி விட்டுட்டு நம்ம மூடி வச்சு ஒரு விசில் விட்டுக்கலாம் நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் மூடி மூடி வைக்கிறனால ஒரு விசிலே போதும் ஆஃப் பண்ணிட்டா அடுப்பில் இருக்க அந்த ஸ்டீம்லேயே மீதி குக் ஆகிடும் ரொம்ப நேரமெல்லாம் வைக்க வேண்டியது இல்லை பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிரியாணி எந்த அளவுக்கு உதிரி உதிரியாக வந்திருக்குன்னு சாப்பிடவும் எம்மியாக இருந்தது நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்